Questo video è stato realizzato con l'Associazione Mazziniana Italiana. Quasi tutte le città italiane hanno omaggiato Giuseppe Mazzini con una via o una piazza. Ma perché? Come abbiamo visto nei due episodi del Risorgimento, Mazzini viene spesso ricordato come fondatore della Giovine Italia e triunviro della Repubblica Romana. Un vero e proprio eroe del Risorgimento Italiano e padre della Repubblica Italiana del 1946. Ripercorriamo alcune vicende della sua vita per capirne il motivo. Nato a Genova, figlio di Giacomo, importante medico, Mazzini si iscrisse alla facoltà di medicina per seguire le orme del padre. Ma al primo intervento all'università non si sentì bene. Oddio! Ma quello è sangue! Oh. Così decise di virare verso giurisprudenza. Già da studente si dimostrò ostile verso la monarchia sabauda e gli austriaci. Perciò aderì al motto dei Carbonari. Poco dopo fu arrestato ed esiliato verso Marsiglia, dove fondò nel 1831 la Giovine Italia. Questa organizzazione unì tutti gli under 40 per costituire l'Italia in nazione, una indipendente, libera e repubblicana. Considerato fuori legge dai governi della penisola ed europei, Mazzini fu condannato a morte e si trasferì in Svizzera dove fondò la Giovine Europa, organizzazione internazionale dove confluirono i rappresentanti dei movimenti nazionali di Italia, Germania e Polonia. Egli sosteneva che per garantire la pace in Europa era necessario creare delle repubbliche in grado di unire i popoli negli Stati Uniti d'Europa. Possiamo affermare, con tutte le cautele del caso, che Mazzini fu il primo uomo politico a parlare di integrazione europea in chiave democratica e riformista. Bisogna ammettere che in un'Europa dominata da regimi assolutisti, monarchi retrogradi ed eserciti spietati, pensare ad un'unione di stati europei per preservare la pace dei popoli fu un'idea innovativa e controcorrente per quell'epoca. Le autorità svizzere, dietro minacce austriache, espulsero il patriota italiano, il quale non ebbe altra scelta che rifugiarsi a Londra. Anche se non si trovò a suo agio con il clima cupo e piovoso, cominciò a frequentare l'alta società londinese, dove strinse amicizie illustri. Mio caro Mazzini, gradisci un po' di tè? Pian piano Mazzini cominciò ad apprezzare il clima londinese, sentendosi quasi a casa. Tra una passeggiata e l'altra, il genovese notò gruppi di bambini italiani che chiedevano la carità, suonando l'organino per le strade della città, sempre tremanti dal freddo e digiuni nelle fredde serate invernali. Se non raccoglievano almeno un soldo dell'elemosina, avevano paura di tornare dal padrone, che li avrebbe picchiati. Sì, questi bambini erano vittima di un vero e proprio traffico. Strappati in Italia ai genitori con la promessa di lavoro, vitto e alloggio, una volta arrivati a Londra venivano privati del passaporto e sottoposti ad angherie. Ma questa è un'ignobile tratta dei bianchi! Non posso permettere che bambini italiani subiscano questa sorte! E così decise di fare qualcosa. Lo strumento per combattere questo flagello era l'arma che egli riteneva più importante, ovvero... L'istruzione. Il 10 novembre del 1841, al numero 5 di Hatton Garden, fu inaugurata la Scuola Italiana di Londra. In essa venivano svolte lezioni serali gratuite e laiche. Mazzini la fondò insieme ad altri volontari italiani. Una persona dal peso politico di Mazzini avrebbe potuto usare la scuola come strumento di propaganda. Invece si tenne in disparte. L'istituto era davvero un luogo di formazione per giovani e adulti. Mazzini auspicava che la nuova generazione di immigrati acquisissero con orgoglio l'identità culturale italiana, riscattando la povertà, la miseria e lo stato di abbandono. La scuola ottenne sin dall'inizio un grande successo e persino gli intellettuali londinesi lo darono l'iniziativa, facendo delle donazioni. Per garantire la sopravvivenza della scuola furono organizzati dei concerti annuali, in cui si esibirono importanti artisti italiani come Giulia Grisi. I professori erano esuli italiani colti che si alternavano per coprire tutte le serate. Si insegnavano le materie più importanti e l'inglese. Dal 1844 Mazzini cominciò a tenere lezioni di astronomia. Egli ispirò anche i due periodici della scuola. Si chiamavano Il Pellegrino e l'Educatore. 
in questi periodici emerse l'educazione etica e democratica di Mazzini. Ma non tutto fu rose e fiori. La scuola fu osteggiata dal reverendo Baldacconi, responsabile della Cappella Sarda di Londra. Con la probabile compiacenza del Regno di Sardegna, il reverendo Baldacconi cominciò a diffondere fake news sulla scuola. La scuola italiana attacca la religione! La scuola del diavolo diffonde l'ignoranza! Chi frequenta la scuola non riceverà l'estrema unzione! Inoltre il reverendo annunciò la nascita di un istituto cattolico per bambini, sulla falsa riga di quello di Mazzini. Hm. Finalmente anche la chiesa si sta impegnando per diffondere la cultura tra gli italiani di Londra. I giornali londinesi si schierarono a difesa della scuola, non tanto perché simpatizzassero con Mazzini, ma perché un'iniziativa simile non doveva essere attaccata in nome della religione. Le pressioni della società londinese ottennero i loro effetti e Baldacconi smise di diffamare la scuola. Arrivò il 1848 e scoppiarono le rivoluzioni in Europa e in Italia. Questa è la mia grande occasione per poter fare politica attiva in madre patria! Scoppiarono le cinque giornate di Milano, dove Radetzky fu cacciato, e Mazzini si diresse verso la città appena liberata. La scuola londinese passò per forza di cose in secondo piano. Fallita la rivoluzione in Nord Italia, Mazzini si diresse verso Roma, che aveva appena cacciato Pio IX e fondato la Repubblica Romana. Governò Roma per tre mesi in un triunvirato, finché i francesi non invasero la città. Rientrato in Inghilterra, Mazzini continuò a seguire la scuola, ma con meno assiduità. Si preoccupava degli affitti e di pagare qualche insegnante, ma la sua testa era ormai altrove. Nonostante ciò, la scuola riuscì a resistere fino al 1860, come testimoniato da un ex alunno. Oggi nel quartiere di Hatton Garden la scuola è ricordata con una lapide, un modo per ricordare i mille più giovani studenti italiani che affollarono quelle stanze. Dopo il 1861, anno della proclamazione dell'Unità d'Italia, Scuole come quella di Londra si diffusero in tutta Italia, diventando un punto di riferimento per contadini artigiani che non potevano accedere alle classi elementari. Per il modello scolastico mazziniano si trattò di un successo, considerato che scuole simili a quella di Londra furono aperte dopo il 1841 a Parigi, New York e Montevideo in Uruguay, le principali mete dove gli italiani emigrarono in massa. Per questi motivi Mazzini fu un personaggio centrale per l'unificazione, ma anche per la cultura pedagogica del nostro paese. La scuola italiana di Londra ce lo ricorda ancora.